the great library of Alexandria ki Eratosthenes garu he became the librarian okay now here is the story ina a library lo book chaduta unte Alexandria ki koncham dooram lo Sain anna urlo summer solstice summer solstice eppudu do you know what a summer solstice is winter solstice is summer solstice ante aa roju aa samacharam lo will be the longest day winter solstice lo that day will be the longest night manaki longest night 21st 22nd december aithe longest day eppudu 21st of june yes 21st of june aina book lo em chadivadante 21st of june sain nagaram lo mitta madhyanam ante madhyanam 12 intiki needa undadu oka tower unte aa tower ki needa undadu oka baavi unte aa baavi loki direct ga sunlight vastundi meeru endakalam nunchun chudandi madhyanam 12 intiki mee needa mee chuttune untundi ikkada ikkada kada మూడింటికో నాలుగింటికో నీడ పొడుగ్గా ఉంటుంది సాయంత్రం ఆరయ్యేటప్పటికి నీడ చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది అవునా మనం ఏం చేస్తాము నీడను చూసి ఏమీ చేయం అవునా నీడను చూస్తాము వెళ్తా వెళ్తా ఒక రాయి కనిపిస్తే దాన్ని తన్ను దాంతో వెళ్ళిపోతాం అంతే కదా దట్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డినరీ పీపుల్ లైక్ అస్ and geniuses aine em chesadante oh mitta madhyanam sai nagaram lo 21 june na ante ivalti 21 june appudu solstice was a different date but it was solstice needa ekkada raakunda direct ga suryudu kiranalu oka baavi loki direct ga velthunnayi ఒక టవర్ ఉంటే ఒక బిల్డింగ్ ఉంటే దాని నీడ అటు ఇటు పడట్లేదు ఆహా సైన్లో అట్లా ఉందా మరి నేనుంటున్న అలెగ్జాండ్రియాలో ఎట్లా ఉంది అని ఆయన ఆలోచించాడు తను ఉంటున్న అలెగ్జాండ్రియాలో నీడని చూస్తే ఇది బిల్డింగ్ అయితే దాని నీడ ఇలా వాలుగా పడి ఉంది మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళుగా ఉన్న నీడు ఉంటే ఏమీ చేయం ఏం చేశాడు ప్రొట్రాక్టర్ తెచ్చి ఏ యాంగిల్లో ఆ నీడ వచ్చిందో చూశాడు చూస్తే సెవెన్ పాయింట్ టూ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అని తెలుసుకున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే భూమి బలపరుపుగా ఉంటే ఇక్కడి నుంచి రేస్ ప్యారలల్గా రావాలి ఇక్కడి నుంచి రేస్ ప్యారలల్గా రావాలి అవునా కానీ ప్యారలల్గా వస్తున్నట్లేదు ప్యారలల్గా వస్తే రెండు చోట్ల నీడ ఒకే రకంగా ఉండాలి లేకపోవడం అప్పుడు ఇదే గనక భూమి ఫ్లాట్గా ఉన్న సర్ఫేస్ అయితే తెలుస్తుంది కదా తెలుస్తుంది కదా ఫ్లాట్గా ఉన్న సర్ఫేస్ ఎవరైనా వస్తారమ్మా కప్ రెండు చెప్పు ఇంకోలు రండి ఇదే గనక భూమి సర్ఫేస్ అయితే అలెగ్జాండ్రియా ఇక్కడుండి సైన్ ఇక్కడుంటే సూర్యుడు ఎక్కడి నుంచో కాంతి ప్రసరిస్తున్నాడు కాబట్టి 
ప్యారలల్ గా రావాలి రేస్ కదా అలా ప్యారలల్ గా వస్తే ఇక్కడ నీడ ఇక్కడ నీడ సేమ్ గా ఉండాలి అవునా కానీ సేమ్ గా లేదు సెవెన్ పాయింట్ టూ డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది ఎలా సాధ్యం అని ఆలోచించి ఓన్లీ వన్ వే దట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ ది అర్త్ సర్ఫేస్ వాజ్ నాట్ ఫ్లాట్ బట్ ఇట్ వాజ్ కర్వ్డ్ అవునా ఇది పట్టుకోమా నా ముందుకు తీసుకు ది అర్త్ సర్ఫేస్ ఈజ్ నాట్ ఫ్లాట్ బట్ ఇట్ ఈస్ కర్వ్డ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్కి వస్తే జామెట్రీలో చేశారా మీరు ఇట్లాంటి ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ టూ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతో మనకి తెలుసు కదా అలెగ్జాండ్రియా టు సైన్ ఇద్దరు మనుషులను పంపించి లెక్క పెట్టించాడు ఈ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇది తెలిసింది అవునా సెవెన్ పాయింట్ టూ సర్కుల్లో ఎన్ని ఉంటాయి సెవెన్ పాయింట్ టూ సర్కుల్లో ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై సెవెన్ పాయింట్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై సెవెన్ పాయింట్ టూ yes 50 so e distance manaki telisthe between alexandria and sain and we multiply it by 50 what do we get we get the circumference of the of the circle which is the circumference of the earth ante na థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఒక చిన్న నీడని చూసి అది సెవెన్ డిగ్రీస్ పాయింట్ టూ ఆ యాంగిల్లో ఒక సర్కిల్లో భాగం అయితే ఈ డిస్టెన్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ స్టేడియా అప్పటి లెక్క ప్రకారం కాబట్టి ఫుల్ సర్కిల్ మనం మెజర్ చేయాలనంటే ఇది సెవెన్ పాయింట్ టూ కాబట్టి ఇట్లాంటి ఫిఫ్టీ టైమ్స్ చేస్తే కానీ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రాదు కాబట్టి హీ మేడ్ ద క్యాల్కులేషన్ అండ్ ఈ క్యాల్కులేటెడ్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది అర్త్ టు బీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ స్టేడియా విచ్ ఇన్ టుడేస్ క్యాల్కులేషన్స్ ఇస్ ఫార్టీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఏంటిది టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగో ఎ మ్యాన్ లుక్ ఎట్ ఎ షాడో జస్ట్ ఎ షాడో హీ టుక్ ఎ ప్రొట్రాక్టర్ అండ్ హీ ఫౌండ్ అవుట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది అర్త్ 